இயற்கை மருத்துவ பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் மூளையில் ஏற்படுகின்ற புற்றுநோய் சம்பந்தமாக சில அடிப்படையான தகவல்களை பார்க்கிறீர்கள் முதலில் நீங்கள் புற்றுநோய் என்றால் அதாவது கேன்சர் என்றால் என்ன என்பதை சற்று விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எங்களது உடல் களங்கள் எல்லை மீறி வளருமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் புற்றுநோய் என்று சொல்வோம் அதாவது எப்னோமல் செல் க்ரௌத் என்று சொல்லலாம் பொதுவாக இப்படி வளர்கின்ற களங்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பரவக்கூடிய நிலையில் காணப்படும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டும் அது வளர்ந்து கொண்டே செல்லும் இப்படி இரண்டு வகையான நிலைமைகள் காணப்படுகின்றன பொதுவாக நாங்கள் ஒரு இடத்தில் வளர்கின்ற களங்கள் அந்த இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பரவக்கூடிய நிலையில் காணப்படுமாக இருந்தால் அதனை நாங்கள் மெலிக்னன்சி என்று சொல்வோம் பொதுவாக இந்த மெலிக்னன்சியை தான் நாங்கள் புற்றுநோய் என்று அழைப்பதுண்டு இனி நாங்கள் மூளையில் ஏற்படுகின்ற கட்டிகள் மற்றும் புற்றுநோய் சம்பந்தமான பகுதிக்கு வருவோம் மூளையில் ஏற்படுகின்ற கட்டிகள் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்தில் மாத்திரம் வளர்ந்து கொண்டு செல்லுகின்ற கட்டிகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது மூளையில் ஏற்படுகின்ற புற்றுநோய் வளர்கின்ற அந்த கட்டிகள் ஏனி இடத்திற்கு பரவக்கூடிய நிலையாக இருந்தாலும் சரி இரண்டு நிலையிலும் ஒரே வகையான குறிகுணங்களை தான் ஆரம்பத்தில் உருவாக்கும் மூளையில் கட்டிகள் அல்லது புற்றுநோய் ஏற்படுமாக இருந்தால் அது எங்களது உடலிலே பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்த ஆரம்பிக்கும் ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒருவருக்கு மூளையில் கட்டியோ அல்லது புற்றுநோயோ உருவாகுமாக இருந்தால் அவரது செயற்பாடுகளில் நீங்கள் பின்வரும் மாற்றங்களை பார்க்கக்கூடும் தலைவலி காணப்படும் நாள் செல்ல செல்ல இந்த தலைவலியானது அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் காது கேட்பதில் சில சிக்கல்கள் ஏற்படும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் மூளையில் கட்டியோ அல்லது புற்றுநோயோ ஏற்பட்டு விட்டால் அவரது நடத்தையில் பல்வேறுபட்ட மாற்றங்களை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் முக்கியமாக ஞாபக மறதி நாட்கள் செல்ல சொல்ல ஞாபக மறதியானது அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் ஒரு விடயத்தை திட்டமிடுதல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் போன்றவற்றில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் நடப்பதில் கூட அவருக்கு தடுமாற்றம் ஏற்படும் இப்படியான மாற்றங்கள் மூளையில் கட்டியோ அல்லது புற்றுநோயோ ஏற்பட்டால் நீங்கள் அதனை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே நண்பர்களே ஒருவருடைய மூளையில் கட்டி அல்லது புற்றுநோய் ஏற்பட்டு விட்டால் எப்படியான மாற்றங்கள் அவரிடத்தில் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்பது சம்பந்தமாக நான் உங்களுக்கு இதுவரை கூறினேன் இது எப்படியான காரணங்களின் மூலம் உருவாகின்றது என்பது சம்பந்தமாக இனி பார்ப்போம் முக்கியமாக மூளையில் ஏற்படுகின்ற கட்டிகள் மற்றும் புற்றுநோய்க்கான காரணங்கள் இன்னும் ஊர்ஜிதமாக கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இருப்பினும் பின்வரும் காரணங்களின் மூலமும் இது ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது பரம்பரையில் இப்படியான ஒரு நிலைமை யாருக்காவது காணப்பட்டாலும் கூட அது ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது மேலும் ரேடியேஷன் என்று சொல்வோம் அதிகமான கதிர்வீச்சுகள் காரணமாக ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது ஈமோதெரபி என்று சொல்வோம் அதாவது புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சையை நாங்கள் மேற்கொள்ளும் போதோ அதற்காக வழங்கப்படும் மருந்து மாத்திரைகள் காரணமாகவும் அந்த மருந்து மாத்திரைகளின் பக்க விலைகள் காரணமாகவும் இந்த மூளையில் கட்டிகள் மற்றும் புற்றுநோய்கள் ஏற்படலாம் மேலும் விபத்துக்களின் போது மண்டை அடிபடுவதன் காரணமாக மூளையில் கட்டிகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது எனவே நண்பர்களே மூளையில் கட்டிகள் அல்லது புற்றுநோய் ஏற்பட்டால் எவ்வாறான மாற்றங்களை ஒரு இடத்தில் நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் என்பது சம்பந்தமாக கூறினேன் இப்படியான ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் ஒருவரிடம் நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தால் உடனே அவர் மருத்துவரை நாடி அதற்கான உரிய பரிசோதனைகளை செய்து ஆரம்பத்தில் அதற்கான மருத்துவத்தை எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் சிறந்தது எனவே இந்த வீடியோவானது பிரெயின் கேன்சர் சம்பந்தமான ஒரு அடிப்படையான விடயங்கள் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு விளக்கி இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் மேலும் இது சம்பந்தமான மேலதிகமான தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கீழே கொமன் செய்யுங்கள் அது சம்பந்தமான மேலதிகமான தகவல்களை நான் உங்களுக்கு வழங்க காத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன்